هنبتدي ننفذ برنامج تاني هو المفروض بيكمل على البروجرام الاولاني اللي كان بيحسب او بيشوف الرقم ده زوجي ولا فردي البروجرام التاني طالب مننا ان احنا نحدد اذا كان الرقم المدخل من اليوزر زوجي ولا فردي وفي حالة اذا كان زوجي هل بيقبل الاسم على الخمسة ولا لا تمام يعني نفس البروجرام اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت او لسه عاملينه دلوقتي و وبيكمل عليها كمان في حالة اذا كانت اذا كان الرقم زوجي بيشوف اذا كان بيقبل على الخمسة ولا لا فنيجي نفكر تاني نشوف البروجرام الاولاني كان عبارة عن اف كونديشن وفي حالة ان الرقم زوجي كان بيعمل الجزء ده من الستيتمنت او نفترض ان هو بيعمل الجزء التاني من الستيتمنت في حالة اذا كان فردي طبعا يعني الكونديشن ده لو 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 فولس بيعمل الجزء اللي تحت لو ترو بيعمل الجزء اللي فوق المهم احنا المفروض هنعمل هنكمل على البروجرام ده ونشوف في حالة اذا كان زوجي يعني انا هنا ايه نفترض ان السهم ده واخد من فوق عشان هنا الكونديشن انا بختبر اذا كان الرقم زوجي فالمفروض ان هو هيجي في الجزء ده وهيختبر هل الرقم الزوجي ده بيقبل الاسم على الخمسة ولا لا فلو جينا نركز هنعمل الجزء ده ازاي هنشوف هنلاقي برضو ان احنا بنعمل الموضوع ده بالريميندر لكن الجزء التاني اللي هو بنشوف الرقم هنقسمه على خمسة هينفع ولا لا ده لازم الاف ستيتن دي او السليكشن اللي هنعملها دي هتبقى جوه الاف الاولانية يعني احنا هنختبر الرقم اذا كان زوجي او فردي فاتضح ان هو زوجي هنبتدي نشوف الرقم الزوجي ده اذا كان هو يقبل الاسم على الخمسة ولا لا لو يقبل على الخمسة هنقول له اه الرقم بتاعك زوجي ويقبل القسم على خمسة لو ما طلعش لو ما طلعش يقبل الاسم على خمسة يبقى هنقول له الرقم بتاعك زوجي لكن ما يقبلش الاسم على الخمسة تمام آه نروح للكمبايلر تاني او للسي بيلدر تاني ونحاول نشوف الدنيا عاملة ازاي رجعنا للكمبايلر والبروجرام طبعا زي ما احنا عاملينه قبل كده آه لو احنا بقى ما كناش عاملينه قبل كده وقال لنا الكلام الكثير او المتطلبات الكثير اللي هو طالبها مننا عدد زوجي ومش عارف بعد كده اذا كان زوجي يبدا على يبدا يشوف اذا كان بيقبل اسم على الخمسة ولا لا نتصرف ازاي احنا احنا موقفنا دلوقتي يعني واحنا لسه عاملين الجزء الاولاني من البروجرام ممكن يكون سهل شويه لكن لو لو كنا دخلنا على طول على السؤال التاني كان ممكن نتلخبط فا انا بحاول بحاول انقل لكم ايه او ايه الفكره اللي بحاول انها لكم ان احنا اي بروجرام او اي مساله تجي لنا المفروض نحولها لابسط صوره ليها او نحولها لخطوات ممكن نعملها بشكل منفصل في الحالة بتاعت البروجرام ده قلت الأول إن أنا هعمل الجزء اللي هو بيشوف الرقم زوجي أو فردي وبعد كده هكمل أشوف إذا كان يقبل الاسم على الخمسة ولا لأ فهو البروجرام عندنا طالب إن هو في حالة إذا كان زوجي نبتدي نعمل تيست تاني على 
الرقم ده اذا كان يقبل القسمة على الخمسة فشرط ان هو يكون زوجي يعني الكونديشن بتاعنا ده يكون ترو ان الرقم ريمايندر 2 بيساوي صفر يعني الرقم زوجي في الحالة دي المفروض ان احنا ندخل نعمل تيست تاني ونشوف الرقم بيقبل الاسم على الخمسة ولا لا فواضح ان احنا هنعمل حاجة اسمها نستد اف نستد اف اللي هي نستد يعني متداخل حاجة من جوه حاجة فاحنا هنعمل اف ستيتمنت تانية في الجزء الترو الكومباوند ستيتمنتس اللي هو الجزء ده هنعمل تيست تاني نشوف اذا كان الرقم ده يقبل على الخمسة ولا لا فهن هنبتدي نكتب الهيكل بتاع الاف تاني يبقى جواها اف وفي شرط وقوسين تانيين اوكي آه ونشوف احنا عايزين نعمل ايه النمبر النمبر بتاعنا بيقبل اسمها على الخمسة ولا لا فهنكتب النمبر ريمايندر 5 لو هيقبل على الخمسة يبقى الناتج بتاع الـ 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 expression ده اللي هو الـ number remainder 5 المفروض ان هو هيدينا صفر يعني عندنا مثلا العشرة بتقبل الاسم على الخمسة فيها الاثنين بيتبقى كم؟ بيتبقى صفر يعني مفيش reminder معنى كده ان العشرة بتقبل الاسم على الخمسة يبقى يبقى كده الشرط بتاعنا المفروض ده لو ترو هيعمل الجزء ده فهنكتب فيه ايه رايت سترينج تمام ذا نمبر يو انتر is even and can be divided by 5 الرقم اللي انت دخلته uh, even زوجي وفي نفس الوقت يقبل الاسم على الخمسة تمام طب في حالة بقى ان هو زوجي لكن يعني ال ال condition ده true لكن ما يقبلش الاسم على الخمسة ستاشر مثلا يقبل ستاشر رقم زوجي فهيعدي من الشرط الاولاني لكن يجي في الشرط التاني مش هيقبل مش هيخش هنا هو يبقى ال ال if statement التانية دي لازم اعمل لها else لازم يكون فيها compound system برضو uh, compound statement لحالة الفولس فبعمل else بعديها وبفتح اقواس تاني ويبقى هو ده ال else او ال ال statement اللي هتتنفذ في حالة ان ال condition التاني ده هيديني false وهكتب له رايت سترينج ذا نمبر يو انتر از ايفن بات كان نوت خليها كابيتال be divided by 5 يعني الرقم اللي انت دخلته 
زوجي لكن ما يقبلش الاسمة على الخمس دلوقتي طبعا الشكل بتاعنا بقى صعب شوية يعني انا نستد اف فانا بحاول انظف الشكل شوية يعني مثلا الكمباوند ستنس الاولانية بخليه هنا اهو تمام والقوس بتاعها بيتقفل طبعا في الاخر خالص واحاول اخلي دي تحت دي يعني الكمباوند ستيتمنت او الـ 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 الكود اللي بيتنفذ في حاله ان الرقم, الرقم زوجي هو الكود ده اللي بين القوسين دول ده انا كده عامل نستد اف تمام <تصفيق> وده ممكن برضو ابتدي انا انضف شوية طبعا بس انا اتلغبطت الزيادة لو اقدم كده دي الاف الثانية انتهت فين هنا هو عبد الناس تمام يبقى السطر الاولاني كونديشن اولاني بيختبر اذا كان الرقم زوجي وبفتح الكوس بتاعي وبشوف وبقفله تاني فتح هنا اهو قفل هنا جوه الجزء بتاع اختبار اذا كان بيقبل على الخمسة ولا لا وبشوف برضه اذا كان بيقبل على الخمسة يبقى ده الجزء الاولاني انتهى هنا هو لو ما كانش بيقبل يبقى جملة الالس واعملها كلها في سطر واحد وما ننساش طبعا السيميكول تمام يبقى كل ال الاف دي بالالس بتاعها هي كلها على بعضها موجودة في الجزء بتاع الكومباوند ستيتمنت تمام كومباوند ستيتمنت في حالة ان الشرط ده بيديني ترو يعني الرقم زوجي وبعمل ال ال اف النستد اف بتاعتي تمام في حالة بقى ان الرقم مش زوجي او الرقم فردي بيبتدي بعمل ال else بتاعة ال اف الاولانية خالص اوكي نعمل رون قال لي انتر ا نمبر قال له سبعين And the number you entered is even and can be divided by five. The number you entered is even and can be divided by five. Nine ten, five ten, five ten, five ten. The number you entered is even, zogi, and can be divided by five. Five ten, five ten, five ten. I only the number you entered is even, but cannot be divided by five. زوجي بس ما ينفعش يتقسم على الخمس. مش هنزلكوا برضو الكود ونكمل هنعمل برضو حاجة مشابهة للموضوع ده في التمرين اللي كان.